他没有办法了吗？秦南，你不是他的对手，先撤为妙。这些孩子，想必他还不会这么快动手。只能如此了。既然秦南你不能为我所用，你就只剩死路一条了。老总，这王宇实力太高了，该如何才能救出那些孩子？只有一条路，刻苦修炼。不如你去炼制一些丹药，可助你更快提升。炼丹需要药材。买药需要大量金钱，老祖，你有没有给我留点遗产啥的？没有，没月光。你要缺钱的话，不如去问问柳霍他爹。对呀、啊，柳前辈那里肯定有不少赚钱的法子。青南，柳如烟老师今天要开始教授我们了，我和柳霍都准备好了，我们早一些去吧。啊，若云，我差点都忘了这件事了，我有事要出去一下。你先帮我答个道。嗯，行吧，您可真是个大忙人儿。哟，秦南啊，来来来，里面坐，里面坐。柳前辈客气了，我只是想来讨教一下，在这大周国国都有没有什么来钱快的法子？你缺钱，我可以给你啊。多谢柳先生，<笑>但我想靠自己的实力赚钱。赚钱的法子很多，但赚钱最快的办法。还是得去大周国的地下比武场。不过我要提醒你，里面都是些亡命之徒，一不小心就会丧命，你要做好准备。好的，多谢柳先生，那在下就先告退了。秦南，你怎么才过来？啊，路上吃了个早饭，你俩杵这儿干啥？怎么不进去？你还说呢？<笑>柳前辈给的令牌是不是你揣走了？呃。没有令牌不让进吗？万家大人应该在身上的。你当着大周五府是大人纵年武场吗？随随便便就可以进的。啊，找到了。好的，三位请随我来。现在三位可以使用十周前往大周五府了。啊，这不会用啊！怕什么？站上去再说。失误，失误。其实挺简单的，只要站上去，用自己的意念就能操控。嘿嘿。你们三个可算是到了，怎么睡过头了？<笑>这三艘石舟你们收好，作为你们新入学的礼物。多谢姑姑。好了，你们三人中谁还没有达到灵转境界？我灵转一重。我入到十重。我也入到十重。这里是两枚补气丹，服用下去，够你们突破到灵转境界了。嗯、我已成功突破至灵转境界。我也一样。很好。那么现在便开始正式教授你们五行之力的使用。五行之力，没错，你们的天赋决定了你们的五行属性。比如我的天赋就是水属性的大绝万能。现在就让我来看看你们的天赋是什么。三星雷击，不错不错。狂叶，也很不错。接下来是秦南。五行俱全，罕见的五行俱全，呃、你的天赋倒是配得上你的传闻。呃，这个，其实我没那么厉害，不要信他们乱说。一个武者进入灵转境界之后，就可以让五行之力与体内的灵力完美的结合。现在我就教你们怎么感受天地间的五行之力，盘膝而坐，凝神静气。啊，对了。提醒一下你，秦南，你和他俩不同，你需要感受五种属性。啊，坑爹啊！啊
，我感受到了。<笑>我也感受到了。秦<笑>南，你呢？感受五种属性果然很难啊，秦南，你要加油。我好像不太行，感受不到五种属性，只感受到了火属性。慢慢来吧，现在能感受到一种也不错。难道是我的感受方法不对吗？只要你们不断的修炼，当属性之力达到一定程度之后，便会出现瓶颈，这便是我们俗称的门。突破瓶颈，便突破了这道门。属性之力也会上升一层。原来如此，我现在已经突破了三道门。好了，今日的课程就到这里吧，你们回去接着修炼吧。多谢姑父。